എന്റെ പേര് ദക്ഷിണ എന്റെ പേര് കാശ്മീര സുജി ഞാൻ എയ്റ്റിലാ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സെവന്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂൾ വടവാതൂരാ പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുപേര് ദക്ഷിണ കാശി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാറാം കൂടി പേര് വെച്ചിട്ടതാണ് അച്ഛന്റെ പേര് സുജീഷ് മോനിയസ് അമ്മയുടെ പേര് പ്രിയങ്ക സുജീഷ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട് കോട്ടയം മാങ്ങാനത്താണ് ചെമ്മനപ്പള്ളി ലൈൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഹോം ടൂറാ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങളെ കറങ്ങി നടന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് ട്രീസ് ഒക്കെ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എത്തിയാണ് ഞാൻ എന്റെ സൈക്കിളിനെയൊക്കെ കഴുകുന്നതും എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് കസിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടീം ഒക്കെ പിടിച്ച് ഭയങ്കര കളിയാണ് അച്ഛയും അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പൊക്കെ കഴിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടുതലും സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിക്കും ഷട്ടിൽ കളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പേവിങ് ടൈലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷൂ ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടീ പോയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റും ഫാനും രണ്ടും കൂടിയാണ് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ആണല്ല അകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മണ്ടക്കൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തല്ല ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഴുവും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കാം നടക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇത് പിക്ചർ അതായത് ആനിമേഷൻ ടൈപ്പിലുള്ള പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടിയിൽ കല്ലും ഇച്ചിരി ലൈറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സിറ്റ് ഔട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർ പോർച്ച് ഈ കാർ പോർച്ച് രണ്ട് കാർ ഇടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സൈക്കിളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കാറുള്ള പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കാർ പോർച്ചിന്റെ ബാക്ക് പോർഷനിലായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കാർപ്പ് ഉണ്ട് വാർപ്പായിട്ടുള്ള വാർപ്പിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു കിണറുണ്ട് ഉരുളി പോലത്തെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നടുക്കായിട്ടൊരു പല്ലീനെ വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പല്ലി അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് പോലെ ഗോൾഡനും ഇവിടെ ഗോൾഡനും പിന്നെ അടിയിൽ ബ്ലാക്കും അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അടുത്ത കിണർ പോലെ തന്നെ സാധാ കിണർ തന്നെയാണ് ഇത്രയും തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഇത് വെള്ള സൈക്കിള് രണ്ട് സൈക്കിള് പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കാർ പോർച്ച് ഇത്രയും ഇതൊക്കെയാണ് കാർ പോർച്ചിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്നാൽ നേരെ അകത്തോട്ട് പോകും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ ആണ് കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡോർ കാണാം അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡോർ ആണ് മെയിൻ ഡോർ നല്ല ഡിസൈൻ ഒക്കെ വന്ന് ഒരു ആ ടൈൽ പോലുള്ള ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഈ ഡോറ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഡോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഇപ്പം ഈ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലേ ലോ കഴിക്കുമ്പം അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൈ വെക്കേണ്ട പോഷൻ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്ന് തുറക്കത്തില്ല കണ്ട ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുമ്പം വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുക ഇപ്പം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ലോ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ആണ് പിന്നെ ഈ ഡോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇത് കളമാര ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തറയ്ക്കാൻ വല്ലതും ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് നിന്ന് അലാറം കേൾക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോറ് ഈ ഡോറ് പൊട്ടിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇനി കുറ്റി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുറ്റി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡോറ് ഇത് അലാറം അടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഡോറ് ഈ ഡോറ് ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നാല് പറകോള
സെറ്റി സോഫ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാച്ചിങ് മാച്ചിങ് കളർ ഉള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മെറ്റാലിക് ഇത് വരുന്നൊരു ഇതുണ്ട് റോയൽ മാറ്റ് ഒരു മാറ്റ് പിന്നെ സീലിംഗ് കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇൻറ്റീരിയറും എനിക്ക് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടി വി ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ടി വി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കബോർഡ് ഉണ്ണി കബോർഡ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഷോയ്ക്കൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അലക്സയുണ്ട് അലക്സ അലക്സ ഇപ്പൊ ഇത് പ്ലഗ് കുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ പൂജ ലിവിങ് ഷേഡാണിത് പൂജയുടെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂജയുടെ ഒരു ഇത് സെറ്റിംഗ് സൈഡാണ് നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ പൂജ മുറി വെക്കാത്തത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ ഉരുളിക്കാത്തി മഞ്ചാടിയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ചേർത്തല പറയുന്ന പെറക്കി എടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈവം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഒരു വലിയ കൃഷ്ണനെ പിന്നെ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ വോളിന്റെ ഡിസൈനും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ജീവനുള്ളതാണ് ഒന്നിനും ഇത് മറ്റേ ഇത് നമ്മളെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ജീവനുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലിവിങ് ആയിട്ട് വേറൊരു ലിവിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ട് റൗണ്ടിൽ താഴ്ന്നിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി കേട് രീതിയിൽ രണ്ട് സോഫ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് പില്ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടീപ്പ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചക്ര സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന് മുകളിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് കൈവരെ കാണാൻ പറ്റി ഇവിടെ അത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിട്ടൊരു റൗണ്ട് ചക്രം പോലത്തെ രീതി ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നടുക്ക് ഒരു വലിയ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സീലിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലിവിങ്ങിൽ കയറി വന്ന് തരും ഫാമിലി ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്കൊക്കെ ഇത് ഇതാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ വേണം മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് അറ്റത്ത് വെക്കാം അറ്റത്ത് വെച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ ആ കറി കറി ആണല്ലോ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചോ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് അരി ഇത് കറക്റ്റി റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്കിത് എടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് നമുക്കതെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള രണ്ട് ചെയർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേണേൽ കറങ്ങാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ മേളിൽ രണ്ട് ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് നല്ല ഒരു ഷാലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ കിച്ചണിലോട്ട് പോകും ഓപ്പൺ കിച്ചണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് വാട്ടർ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ക്രാഷ് ഐസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ ഓവൻ പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി മറ്റേ കോൾഡ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് വേണം എന്ന് വെച്ചു ഐസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐസ് വരും വലിയ നല്ല സൗണ്ട് ആണ് ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ക്രഷ്ഡ
ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല അതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് പേരൻസ് ബെഡ്റൂം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാൾ പേപ്പർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പൂവിൻ്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കുറെ ഷെൽഫ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അവിടെയാണ് മിററും കാര്യമെല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പേരൻസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ ആണ് സ്റ്റോണോ എന്തൊക്കെയോ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ അത് നല്ല ഡിസൈൻ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മോളിൽ നിന്നായിട്ട് തന്നെ ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ ഈ ഒഴിവ് വെട്ടം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ വെട്ടം മാത്രം വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഗായ്സ് കാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി നേരെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ക്യാരസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കബോർഡ് ഇവിടെ ഒരു കബോർഡ് ഇവിടെ ഒരു കബോർഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ബൾബും ലൈറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കട്ടിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബെഡ് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വാൾ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വാൾ പേപ്പർ എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാൾ പേപ്പർ ആണ് കണ്ടോ ഒരു മരവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കട്ട നമ്മുടെ മറ്റേ നമ്മള് കുറച്ചു മുമ്പേ കണ്ട അവിടുത്തെ കട്ടൻ പോലത്തെ തന്നെ കണ്ണാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓട്ടോമാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് അവിടെ കണ്ട അത്ര തന്നെ ബൾബ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എ സി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷ് പീസ് ആ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ കണ്ടോ ഈ നടുക്ക് പിടിച്ചേക്കുമ്പോഴാണ് കളേഴ്സ് കളേഴ്സ് മാറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേ ഇടാം ഗ്രേ പോലത്തെ ഷെയ്ഡ് പിന്നെ ഓഫ് ആവുക ഗ്രേ പോലത്തെ ആ പിങ്ക് പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് പിന്നെ വൈറ്റ് പോലത്തെ പിന്നെ എന്തോ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഇത് ഓട്ടോമാഷൻ ഓട്ടോമേഷൻ കാര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മിററും അതാണ് ഇവിടുത്തേത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയയും കിച്ചണും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാം ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ആയിട്ട് വുഡനും പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു കമ്പിയാണ് കമ്പി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ വുഡൻ ടൈപ്പ് പോളിഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ തറയിൽ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റൈലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കപ്പൊ ലിഫ്റ്റിൽ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എന്റെ റൂമ് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്റെ റൂമിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് എന്റെ ബെഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എന്നെ പറയുന്നൊരു ഓറഞ്ച് കളർ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ റിങ് രീതിയിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മേളിൽ സീലിങ്ങിന്റെ അവിടെ ആ ഫാൻ വരുന്ന അവിടെ പിന്നെ ഈ എഡ്ജിലും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് നമുക്ക് രാത്രി ഇടാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാൾ പേപ്പർ അടിച്ച കുറെ ഇലയൊക്കെ ഈ കളർ അടിച്ച പോലത്തെ ഒരു ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് വാർഡുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു രീതി ഇവിടെ കുറച്ച് ഷെൽഫൊക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റഡി ടേബിൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ
പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പം ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഉണ്ട് വാഷിംഗ്സൺ പിന്നെ ഇവിടെ മിറർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ചെറിയ ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് മേളിലൊക്കെ കണ്ട അതേ വീ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇവിടെ രാവിലെയൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ എന്റെ റൂമിലെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് എന്റെ റൂം കുറച്ച് വേണ്ട ചേച്ചിയുടെ റൂം അപ്പം എന്റെ റൂമിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാൾപേപ്പർ അതായത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കൊച്ചാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ യൂണിക്കോണിൻ്റെയും പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ മറ്റേ ആ വാല ഡാൻസ് കളിക്കത്തില്ലേ അതിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു കണ്ണ് നടത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലത്തെ ഇവിടെയായിട്ട് ഞാൻ അച്ചോട് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ ഡബിൾ ഡെക്കർ കട്ടില്ല ഗൈസ് ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ടു രണ്ട് നിലയായിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡാണ് ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിളാണ് സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ കുത്തിയിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബും ഉണ്ട് സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കസേരയും ഇതുമല്ല ഇട്ടത് ഞാനിവിടെ ട്യൂഷൻ ബസ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഏണിയില്ലേ ഏണിയെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്നാണേലും ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ കസിനാണേലും എന്തേലും ആണേലും ഡെയിലി എഴുന്നേലോട്ട് വെച്ചിട്ടാണേലും നമ്മളിപ്പം ചേച്ചി അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണേൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മോളിലത്തെ ലൈറ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് മോളിൽ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മോളിലത്തെ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൂൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആട്ടിൻകരയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാളത്തില്ലേ അടാറൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പൂളിലോട്ട് ചാടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂള് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമൊക്കെ ഉള്ള രീതി നീളമുള്ള ഒരു പൂളാണ് ഇവിടെ നല്ല ആഴമുണ്ട് നല്ല ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എത്തിക്കുത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അവിടെ നമുക്കൊരു ഫൗണ്ടൈനും ഉണ്ട് ഇവിടെ മസാജറും പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് ആ പൂള് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയവർക്ക് ഇറങ്ങാനും ഒന്ന് കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പൂളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിഡ്സ് പൂള് അപ്പൊ നമുക്കിനി നേരെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോവാം അവിടെ ആയിട്ടൊരു കുഞ്ഞു ബാൽക്കണി വേണം ഞാൻ ബാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ ഇവിടെ മൊത്തം സിക്സ് സീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ബീം ബാഗും ഉണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലെ സെന്ററിലുള്ള ഈ സീറ്റ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിക്കുവേ പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കാല് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണമല്ലോ പക്ഷെ ഇത് ആടുകയും ചെയ്യാം കാലിങ്ങനെ വെക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്ന സംഭവം പിന്നെ ഈ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഐവറി കളറും വേറെ ഹോള് പോലെ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു അവിടെ നീളത്തിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും സെന്ററിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു എ സി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സീലിങ്ങിൽ ലൈറ്റും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റൂമുണ്ട് ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് റൂം ഒന്ന് സെർവൻസ് റൂം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലോൺഡറി സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന ബാൽ ഒരു ടെറസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കേവ്ഡ് രീതിയിലുള്ള ഒരു വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട് വിൻഡോ ജനലാണ് വിൻഡോടെ തൊട്ട
ഗസ്റ്റ് അപ്പം ഇതാണ് ആ സർവൻസ് റൂം മേറ്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനും ഉണ്ട് അടിപൊളി ഡിസൈൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ എ സി ഫാൻ രണ്ട് വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അപ്പം എല്ലാ റൂമിലത്തെ പോലെ അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും ഉണ്ട് ആ അപ്പം ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് റൂം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ബെഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ആയിട്ട് പിന്നെ വാപ് ഡോറ് രണ്ട് ബെഡ് ഉണ്ട് ആയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രാത്രിയിലൊക്കെ സ്കൈ ഒക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷെൽഫ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഓഫീസ് റൂം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ജിമ്മ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട സാധനങ്ങളുള്ളു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളു ഇത് ഒരു ട്രെഡ്മില്ലും പിന്നെ ഇതൊരു മസാജ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഇവിടെ ഉള്ള മിക്ക ഏരിയ ഇവിടെ ഇന്നാ കാണാം പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ ആ ഒരു റൂട്ടാണിത് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ഇന്ന അവിടെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ കാണാം അവിടെ പെരുന്നാൾ അടക്കം പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതും അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാരെ വീട്ടിലോട്ട് അതന്നെ ഗസ്റ്റ് റൂമിന്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിഷൻ കൊടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഓഫീസ് റൂം ഓഫീസ് റൂം എന്ന് പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും ട്യൂഷനും കയറുന്നല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന ഈ ഡ്രോയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ വെക്കാ ഇത് വേണ്ടത് ഇത് എന്റേത് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ബുക്ക് ഒക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാ പഠിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് ബാൽക്കണി പോലത്തെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ടെറസ് ആണ് ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ട്യൂഷൻ പഠിക്കാറുണ്ട് മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചുമ്മാ ഇടയ്ക്ക് രസം കയറി ഇവിടെ വന്നിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ മിസ്സിരിക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരാളിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് മഴയോ വല്ലോ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കണ്ടമാണ് കണ്ടത്തിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്നാ കാണാം ഇവിടെ ഇന്നൊക്കെ കേറുമ്പം ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നതും ചാടനും അല്ല ഇവിടെ ഇന്നാ കാണാൻ രസമാ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പില് അപ്പം മഴയൊക്കെ വേണാൽ നമുക്കൊരു സീനും ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി അമ്മയുടെ സെലക്ഷൻ അമ്മയുടെ പരിപാടി ഇതല്ല അമ്മയുടെ അലോവേറ അലോവേറ ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവം ഉണ്ട് പനീർക്കൂർ പനിക്കൂർക്കല അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇത്ര ഉള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഹൈറ്റ് ആയത് ട്രിപ്പിൾ ഹൈറ്റ് ആണ് ആ സീലിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ആയത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന താഴെ എല്ലാം കാണാം ഇവിടെ ചക്രം ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഒരു ചക്രം അതായത് റൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചക്രത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഈ മോളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷെ താഴെ ഇന്നും ചക്രം പോലെ പക്ഷെ ഇന്ന് മേളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോ സെറ്റ് വ്യൂ എല്ലാം അടിപൊളിയാ അതെ 